Hello， 大家好，我是大爱。今天这部影片我们要来聊《艾尔登法环》的新手攻略。不论你是第一次接触《艾尔登法环》，或者因为 DLC《黄金树幽影》的推出，想要回归《艾尔登法环》的新老玩家，这部影片我都会从零开始，带你重新上手入门这款游戏。从新手的开局属性说明到简单的装备加点介绍，后面的地图探索顺序以及主要任务提示等等，尽量全方位的帮助你，让你重新回到交界地的时候不再感到迷茫。好，那我们就开始吧。首先，我们开局会需要选择一个职业，这边分别有游荡骑士、剑士、勇者、盗贼、关心者、预言家、武士、囚犯、密使、一品卢喜等等十个职业。那不同职业主要的区别就是，他们开局会拿到的属性。等级以及骑手的装备会稍微有一点不一样，但一般不会建议新玩家在这边纠结太久。最主要的原因是我们在进到游戏之后，游戏中期打通一个 BOSS 就会开启洗点的功能，到时候熟悉点可以自由重新分配，在一周目体验多种不同流派玩法。那在这边我还是先简单给一下我的职业推荐。假如说你开局之后比较倾向玩法师流派，就是有远程输出、强移魔法跟远近双修魔战士这种玩法的流派，那这种玩家建议可以考虑选择关心者。假如说你想玩的是祷告流派，主要就是信仰战士，可以远程攻击，也可以自己上 buff 配合武器输出的流派，这类玩家建议可以选择密室。假如说你是想玩近战流派的玩家，包括巨盾、戳敌人、出血的流派，或者力量猛男、近距离战斗等等类型的玩家，可以考虑去选择武士或者流浪骑士来开局。好，那搞定好角色的基础职业外形之后，我们就正式进到游戏里面。那《艾尔登法环》它是一个开放世界、弱引导的游戏，光是在本传的全地图探索就可以花上一百个小时以上。刚进到游戏的玩家，面对着黑妈妈一片的地图，再加上频繁死亡的游戏体验，这个游戏对于新手而言真的是说不上有多友善。那没事，我们这个新手攻略就是要帮他把这个弱引导强化出来，让大家可以看到这游戏给大家做的一些引导。在我们刚进到这款游戏的时候，面前会出现一个白面具，多跟他对话几次之后，他会告诉我们，四福的指引就是吞噬者该前往的地方。我们在游戏中看到所有的这种金色发亮的点，它就是四符。如果走到它附近，记得把它点亮。点亮之后，我们就可以直接传送到之前有点亮过的任意四符位置了。那你在一些点亮的四符身上，也会看到这条金色往外滑的线。这条线就是白面具说的四符的指引，它会告诉我们，假如说你想做主线的话，应该前往的方向。那我会非常建议新玩家在刚开游戏的时候，至少前两个四伏点可以跟着这个四伏的指引走一下下。第一个指引会带你到爱黑教堂，第二个指引会带你到关卡前方。如果在关卡前方的这个四伏点进行休息的话，就可以遇见游戏里面我们最重要的一个引入人梅琳娜，他会给我们我们在游戏里面最重要的代步工具灵马托雷特。这只马不仅跑得比我们快非常多，而且还可以二段跳到比我们更高的距离，可以大幅提升我们游戏前期的一个探索体验。另外，也是在遇见梅琳娜之后，我们的篝火点解锁了升级的选项。升级的时候会需要用到我们击倒敌人的时候获得的如恩。如恩是大世界里面通用的一个金币资源，不只可以给我们升级，也可以购买各种道具。不过需要注意的就是。如恩只要在我们死掉的时候，就会全数掉落。你必须在下一次死亡前回到上一次死亡的位置，取回所有如恩，避免所有的如恩消失。那这边我们也简单解释一下游戏里面的各项属性数值：生命值对应我们在游戏里面的血量，集中力对应我们在游戏里面施法需要的魔力，耐力则对应像是我们防御、闪避、跑步会需要的精力，同时也会给我们提升我们的负重上限。任何时候你有多余的能力值，不知道要加点什么的话，生命其中耐力都是你随时可以考虑去进行加点的选择。至于下面的力气、灵巧、智力、信仰跟感应，则对应着我们会装备到的武器或者盔甲等等。像是很多武器装备会需要有一个必须能力值才可以装备上，不同武器也会吃到不同的能力加成，代表我们有对应属性的时候对该武器的伤害提升。在关卡前方这边的一个地窖，还可以捡到一个叫做“地石小刀”的道具。有了这把小刀之后，后续我们在四伏点就可以给我们的武器上战绩，或者给我们的武器去转换属性。
在后续的其他地方，我们会有更多机会获得战绩，像是西战者的破屋会有一个老师他负责教战绩的。如果我们在地图上遇见白色的笨金龟，击倒他们之后也可以获得这些战绩。在后续的探索过程中，我们也还会再可以拿到获得各种不同属性的第十刀，通过探索来进一步强化自己的能力。我们在前面的关卡前方跟梅琳娜聊完天之后。如果我们回到爱雷教堂的这个传送点，在这边我们会遇见女巫拉尼，同时解锁一个可以帮助我们战斗用的招魂灵。在后续的探索过程中，你会拿到各式不一样的骨灰，只要地图左侧这边有显示一个像墓碑一样的东西，就可以使用招魂灵召唤出这些生物来帮助我们进行战斗。在游戏里面，每个人的战斗技巧可能不太一样，我今天分享一下自己一个前期的主要战斗技巧。基本上就是，假如说敌人使用轻攻击，就是动作僵持没有很大的攻击，我们就可以使用盾牌来抵御，成功抵御，甚至有可能反击处决敌人。假如说敌人用动作僵持比较大的动作，则可以靠翻滚来闪避敌人的攻击。在实战中，如果有损失血量的话，记得可以随时使用左下角的圣杯瓶来给我们补充血量。这边的圣杯瓶，只要我们在篝火休息的时候，就会全部回复满，所以不用担心这边的圣杯瓶消耗完。另外，这个圣杯瓶有分红色瓶子跟蓝色瓶子，我们可以在篝火处自由调配自己想要更多的回血或者回魔的瓶子。假如探索过程中有捡到黄金种子，可以增加圣杯瓶的使用次数；有捡到圣杯入地，可以增加圣杯瓶的回复量。除了这两个瓶子以外，在我们来到玛伊卡第三教堂探索以后，还能够捡到灵药圣杯瓶。这个圣杯瓶可以调配出各种不同的效果，通过大世界捡到的各种不同陆地，可以获得像是血量恢复、能量恢复、第一次施法不耗感等等不同的效果。最后，我们来聊法环的大世界探索。大世界探索是这个游戏的一个核心玩法。在探索一个全新的地图的时候，建议可以优先以找到地图碎片为主。地图碎片会出现在漆黑地图的一个像中塔一样的这个凸起物位置。捡到地图之后，原本漆黑的地图就会被点亮，方便我们进行后续的探索。在点亮地图之余，就是要多解锁这些四伏点，方便我们在地图上进行快速移动。简易的地图探索顺序可以参考我画的这张表。想要更详细的探索顺序的话，可以参考这个法环 Wiki 网的一个地图探索顺序建议。虽然是开放世界，你可以选择任意你想要的位置开始探索，不过不同地区的敌人强度不一样。当然，最后大家想怎么探索，从哪里先探索也都是自由的。我们在游戏的主要目标是击倒大如恩的持有者，这些敌人算是游戏的一个主线。获得的大如恩也可以在对应的神兽塔获得一些能力上的提升。不过，除了主线以外，这个游戏另一个最核心的玩法当然是去完成它的支线。游戏里面我们会遇到各式各样的 NPC， 绝大多数的 NPC 都会有对应的支线。在想完整体验游戏的情况下，不建议在初次见面的时候就击杀 NPC， 建议得饶人处且饶人。后续在完成完整任务的情况下，可能可以拿到更多使用的道具。游戏的结局最多可以有六种不同的分支，也会根据我们前面有完成的一些主线、支线来解锁。希望这部简单的星球攻略有稍微帮助你了解或者回忆起法环的一些核心玩法。我也会在下一部影片进一步去聊在法环 DLC 黄金树幽影推出的同时，我们需要知道的一些事情，以及这一次更新会带来的全新内容。那喜欢我的影片，不想错过最新的法环消息攻略的话，千万不要忘记点赞订阅我的频道。我是大海，我们下部影片见，大家拜拜。